এ বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সৃজনশীল পরিসংখ্যান অধ্যায় এগারো প্রশ্ন নম্বর দশ আজকে আমরা দশ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এর পূর্বে অলরেডি আমরা দশের পূর্বে যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো আমরা সমাধান করে দিয়েছি আশা করছি তোমরা পূর্বে লেকচারগুলো দেখে নিতে পারবে এ বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লে লিস্টে গেলেই তোমরা এই পরিসংখ্যান নামের অধ্যায় পাবে এখানে গেলে তোমরা সকল পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলো সহজেই সমাধান করে নিতে পারবে তোমাদের একটি মাত্র অধ্যায় পরিসংখ্যান এই একটি মাত্র অধ্যায় থেকে দুইটি শেড কমন হবে তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন হবে যদি তোমরা এই অধ্যায়টি ফুল করে থাকো বা এই অধ্যায়ের ফুল কোর্স তোমরা শিখে থাকো তো যাই হোক ফুল কোর্স শিখতে হলে তোমরা অবশ্যই বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থাকবে কারণ আমরা অধ্যায় ভিত্তিক সম্পূর্ণ অঙ্ক সমাধান করে থাকি এবং যা যেটা সমস্যা এটা তোমরা লিখে জানালো আমরা এটা সমাধান করে থাকি তো যাই হোক আমরা এখানে দশ নম্বরের যে অঙ্কটি নিয়েছি দশের অঙ্কটি আছে নিচে একটি সারণি দেওয়া হলো এর গড় নির্ণয় করো উপাত্যগুলোর আয়ত লিখো আঁকো দুটি প্রশ্ন সমাধান করতে হবে এক প্রথমে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা সারণি দিচ্ছে নিচে যে এই সারণিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই সারণি থেকে গড় নির্ণয় করতে হবে আর এই সারণি থেকে আবার কি করতে হবে আয়ত লিখো অঙ্কন করতে হবে যেটা গ্রাফ পেপারে আমরা অঙ্কন করে থাকি তো যাই হোক আমরা কথা বাড়াবো না আমরা এটা শুরু করে দিব তো এখানে সারণিটা আছে এরকম প্রাপ্ত নম্বর গণসংখ্যা ছয় থেকে দশ পাঁচ আছে গণসংখ্যা এগারো থেকে পনেরো সতেরো এই যে সারণিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সারণি থেকে মূলত আমরা এই গড় নির্ণয় করব প্রথমে আমরা গড় নির্ণয় করব এরপরে উপত্যলিখ আয়তগুলো অঙ্কন করব তো গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের একটা সারণি তৈরি করতে হবে যে গড় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সারণি শিরোনামে একটা সারণি তৈরি করতে হবে তো এই সংখ্যা এই আমাদের উদ্দীপকের যে সারণিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আমরা একটা সারণি তৈরি করব যে গড় নির্ণয়ের সারণি সেখানে দিতে হবে প্রাপ্ত নম্বর অথবা শ্রেণী ব্যক্তি এরপরে দিতে হবে মধ্যমান এরপরে দিতে হবে গণসংখ্যা এরপরে দিতে হবে গণসংখ্যা গুলি তো মধ্যমান তো এভাবে আমরা একটা সারণি তৈরি করব তো এখন দেখো আমরা একটা সারণি তৈরি করছি তো এখানে আমরা লিখেছি গড় নির্ণয়ের সারণি নিম্নরূপ তো এখানে তোমরা এইভাবে সারণিটা তৈরি করবে যখন তোমাদের গড় নির্ণয় করতে বলবে অর্থাৎ এই সারণি থেকে গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের এরকম একটা সারণি তৈরি করতে হয় প্রথমে দিতে হয় শ্রেণী ব্যাপ্তি অথবা প্রাপ্ত নম্বর মধ্যমান এক সাই দ্বারা প্রকাশ করেছি আমরা মধ্যমান দিতে হবে এরপরে গণসংখ্যা এফ আই দ্বারা প্রকাশ করেছি তো এখানে আমাদের এই সারণি দিতে হবে অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বর মধ্যমান গণসংখ্যা আর এটা হচ্ছে গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান তো গণসংখ্যাকে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করেছি আর মধ্যমানটাকে এক্সাই দ্বারা তাই সংক্ষেপে আমরা এফ আই এক্সাই লিখেছি গণসংখ্যা গুলি তো মধ্যমান লিখতে গেলে আমাদের এই ছকটা আরও অনেক বড় হয়েছে এই জন্য আমরা সংক্ষেপে এফ আই এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করেছি তো এভাবে তোমরা করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না তো এখন মনে রাখতে হবে যে গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের এই চারটি অপশন অবশ্যই দিতে হবে যে প্রাপ্ত নম্বর মধ্যমান গণসংখ্যা গণসংখ্যা গুলি তো মধ্যমান এখন আমরা এই চারটি সংখ্যা কিভাবে বের করছি বা কিভাবে পাচ্ছি এটাই তোমাদের আমি এখন দেখাচ্ছি দেখো আমাদের উদ্দীপকে এই যে তোমরা সারণিটি আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল প্রাপ্ত নম্বর এই যেখানে ছয় থেকে দশ এগারো থেকে পনেরো ষোলো থেকে বিশ এই যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এটা আমরা সোজা এই পাশে লিখে ফেলেছি কারণ এটা তার কোনো মানে বের করতে হয় না কারণ এখানে আমাদের দেওয়াই আছে এটা তা আমরা এটা পুরোটা কী করলাম লিখে ফেললাম এর ফলে গণসংখ্যা আমাদের যা ছিল দেওয়া ছিল এই যেখানে পাঁচ সতেরো তিরিশ আটত্রিশ পঁয়ত্রিশ দশ সাত তিন এগুলো আমরা কী করলাম গণসংখ্যাগুলো লিখে দিলাম তো বের করলাম তাহলে কি মধ্যমান আর হচ্ছে এই গণসংখ্যাগুলি তো মধ্যমান তো এইটা কীভাবে বের করলাম আর এটা কীভাবে বের করলাম এটা আমি তোমাদের এখন দেখাচ্ছি দেখো মধ্যমানটা বের করার নিয়ম হল যে এই প্রাপ্ত নম্বর বা শ্রেণী ব্যাপ্তি যতগুলো থাকবে যোগ করার পরে তত দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ এখানে ছয় এবং দশ দুইটি সংখ্যা আছে তো ছয় আর দশ যোগ করলে ষোলো হয় ষোলোকে যেহেতু দুইটা সংখ্যা যোগ করছি তাই দুই দিয়ে ভাগ তাহলে ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো আট তো এইভাবে আমরা এই মধ্যমানটা বের করেছি এরপরে পার্থক্যটা হচ্ছে কত ছয় থেকে দশ এই পার্থক্যটা হচ্ছে কিন্তু পাঁচ তো পাঁচ করে এখন এর সাথে যোগ করে দিলে আমাদের এই সকল ব্যবধানগুলো চলে আসবে অর্থাৎ আট পাঁচ তেরো তেরোর পাঁচে আঠারো আঠারো আর পাঁচে হচ্ছে তেইশ তেইশ আর পাঁচে আঠাশ আঠাশ আর পাঁচে তেত্রিশ তেত্রিশ আর পাঁচে আটত্রিশ আটত্রিশ আর পাঁচে তেতাল্লিশ আমাদের মোট সংখ্যা আছে কত তেতাল্লিশ তো দেখো আমরা আমাদের এখানে এই মধ্যমানটা আমরা তেতাল্লিশটা পেয়ে গেলাম এখানে যে আবার যদি তোমাদের মানে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে তোমরা যোগ করেই বের করবে অর্থাৎ এগারো আর পনেরো যোগ করলে আমরা কত পাবো এগারো আর পনেরো যোগ করলে ছাব্বিশ পাবো তো দুইটা সংখ্যাকে
আমরা যেহেতু এখানে দিয়েছি গণসংখ্যা গণিত বর্তমান তাই গণসংখ্যা হচ্ছে এটা বর্তমান এটা তো এটার সাথে এটা গুণ করলে ৪৫ পাবো তেরোর সাথে সতেরো গুণ করলে দুশো একুশ আঠারোর সাথে তিরিশ গুণ করলে পাঁচশো চল্লিশ এরপরে তেইশের সাথে আটত্রিশ গুণ করলে আটশো চুয়াত্তর এরপরে আঠাশের সাথে পঁয়ত্রিশ করলে নশো আশি এরপরে তেত্রিশের সাথে দশ গুণ করলে তিনশো তিরিশ এরপরে আটত্রিশের সাথে সাত গুণ করলে দুশো ছেষট্টি এরপরে তেতাল্লিশের সাথে তিন গুণ করলে একশো উনত্রিশ এইভাবে আমরা এই সংখ্যাগুলো বাকি সংখ্যাগুলো আমরা বের করেছি আর মধ্যমানটা বের করার নিয়ম তো আমি বললামই যে দুটো সংখ্যাকে যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে যেটা আসবে সেটা হবে মধ্যমান গণসংখ্যা আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে আর এটা তো আমরা এটার সাথে এটা গুণ করে পেলাম তো এখন আমরা এই গণসংখ্যাটাকে টোটাল করে নেব আর এই মধ্যম গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান এটাকেও আমরা টোটাল করে নেব অর্থাৎ সর্ব टोटल कर निल समान एक सौ पैंतालिस पेलम गणसंख्या पैंतालिस एक सौ पैंतालिश आर पर यह पुरोटा के जो कर ले अर्थात समष्टि बेर कर ले समान पा तीन हजार तीन सौ आशी তো এখন আমরা গড় নির্ণয় করব যেহেতু আমাদের এখানে গড় নির্ণয় করতে বলেছে তো এই গড় নির্ণয় গাণিতিক গড় গাণিতিক গড় নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে আমাদের যে গড় সমান সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ এন তো আমরা এখন এটা দিয়ে গড়টা নির্ণয় করব দেখো তো এখানে আমরা জানি গড় নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ এন তো এখানে এফ আই এক্স আই সমান পেয়েছি তেত্রিশশো আশি আর এন সমান পেয়েছি আমরা পঁচিশ তো আমরা এটা সমান বসালাম তেত্রিশশো আশি আর এন সমান হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ তো আমরা যদি এটাকে তেত্রিশশো আশিকে একশো পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো তেইশ দশমিক একত্রিশ এটি হচ্ছে আমাদের এই গড় তো এই ছিল আমাদের এই গড় নির্ণয়ের যে আমরা যে সমাধান গড় এটা আমরা পেয়ে গেলাম তে যে তেইশ দশমিক একত্রিশ এই ছিল আমাদের গড় তো এখন আমরা আরেকটি প্রশ্ন আমাদের আছিল যে উপাত্যগুলো থেকে আমাদের কী করতে হবে আয়তলেখা অঙ্কন করতে হবে তো এখন আমরা কী করবো আয়তলেখাটি অঙ্কন করব তো আয়তলেখা অঙ্কন করতে হলে প্রাথমিকভাবে আমাদের কিছু কাজ করতে হয় সেই কাজটা আমরা এখন করব আয়তলেখা অঙ্কন করো আমাদের পরের প্রশ্নটি ছিল যে উদ্দীপক থেকে আমাদের এই সারণী থেকে আয়তলেখা অঙ্কন করতে হবে তা আমরা আয়তলেখা অঙ্কন করবো তো আয়তলেখা অঙ্কন করতে হলে আমাদের গ্রাফ পেপার অঙ্কন করার পূর্বে আমাদের কিছু কথা লিখতে হয় যে কথা অনুযায়ী আমরা গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করে থাকি তো এখানে আমি খুব সহজে সংক্ষেপে একবারে ছোট্ট করে কথাটি লিখে দিয়েছি যেন তোমরা সহজেই শিখে নিতে পারো ছক্কা এখন যে এক সংখ্য বরাবর শ্রেণীব্যাপ্তি অর্থাৎ এক সংখ্য বরাবর আমরা শ্রেণীব্যাপ্তিটা বসাবো এবং অয়ক্ষ বরাবর গণসংখ্যা তো অয়ক্ষ বরাবর আমরা গণসংখ্যাটা বসাবো ধরে প্রতি ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে একক ধরে আয়তলেখা আঁকা হলো অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই গণসংখ্যার আমরা ক্ষুদ্রতম যে বর্গগুলো আছে এগুলোকে আমরা কি করব এক ঘর সমান এক ধরবো ধরে আয়তলেখা চঙ্কন করব এই কথাটি তোমরা গ্রাফ পেপার তৈরি করার পূর্বেই কথাটি লিখে দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা পরে গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করবে কারণ এই কথার উপর ভিত্তি করেই তোমাদের গ্রাফটি পরীক্ষা করা হবে বা দেখা হবে তো এই কথাটি যেন তোমাদের ভুল না হয় কথার সাথে যেন কাজের মিল থাকে সেটা করতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে ছক কাগজে ছক কাগজ বলতে গ্রাফটাকে আমরা বোঝাচ্ছি তো ছক কাগজে এক সক্ষ বরাবর শ্রেণীব্যাপ্তি এবং অয়ক্ষ বরাবর গণসংখ্যা ধরে প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে একক ধরে আয়তলিখ্য আঁকা হলো দেখো এখন এই কথার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করব তো দেখো আমরা খুব সহজে গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করে নেব তো এখানে আমরা এখন গ্রাফ পেপারটি নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই গ্রাফ পেপারটির আমরা এটাকে এক অক্ষ ধরে নিয়েছি অর্থাৎ এই যে শাড়িটা এটাকে আমরা এক অক্ষ ধরে নিয়েছি আর এই শাড়িটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওই এক্সটা শাড়িটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই ডাস অক্ষর আমরা এইভাবে ধরে নিয়েছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক অক্ষ এটা এই এক অক্ষ এখানে আমরা এক্স নাম দিয়েছি এরপরে এই উপরের অংশটা হচ্ছে আমাদের কি ওয়াই অক্ষ তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটাকে আমরা ওয়াই নামকরণ করেছি আর এগুলো প্রত্যেকটি যেহেতু আমরা এক ঘর সমান এক ধরেছি তাই এখানে পর্যন্ত পাঁচ ঘর এরপরে এটা হচ্ছে দশ ঘর এটা এই পর্যন্ত পনেরো ঘর এটা হচ্ছে বিশ এরপরে পঁচিশ এরপরে তিরিশ এরপরে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ যেহেতু আমাদের মান আছে আটত্রিশ পর্যন্ত তাই আমাদের মানটা পঁয়ত্রিশ ওভার হবে তো এটা আমরা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত লিখেছি এরপরে আমরা এই মানগুলাকে আমরা এখন এই পাঁচটাকে আমরা ধরবো গণসংখ্যা আর এই নিচের পাঁচটাকে ধরবো আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি তো এখানে আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি ধরেছি এখানে দশ পর্যন্ত জোর সংখ্যাটা আমরা নিয়েছি যে কোনো একটা সংখ্যা তোমরা নিতে পারবে কোনো সমস্যা নাই দুইটাও লিখতে পারবে কোনো সমস্যা না তো আমরা এখানে একটি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করেছি দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এভাবে তো এখানে আমরা এটা লিখেছি যে দশ এটা যেহেতু শ্রেণীব্যাপ্তি 
তাই দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এগুলো প্রত্যেকটি যেহেতু পাঁচ করে ব্যবধান আছে তাই দশ থেকে পনেরো এগুলো এর ভিতরে পাঁচটি ঘর আছে পনেরো থেকে বিশ এর ভিতরে পাঁচটি ঘর আছে এই বিশ থেকে পঁচিশ এর ভিতরে পাঁচটি ঘর আছে পাঁচ ঘরের ব্যবধানটা আমাদের পাঁচ যেহেতু এক ঘর সমান আমরা এক ধরেছি তাই এই ঘরের ব্যবধানটাও ঠিক আছে এর এদিকেও আমাদের যেহেতু এক ঘর সমান এক ধরেছি তাই পাঁচ থেকে দশ পনেরো বিশ এভাবে চলতে আছে তাই এখন আমরা প্রথমে দশ ঘর দেখব আমি একটা তোমাদের বের করে দেখাচ্ছি দেখো তো এখানে দশ ঘরে আমাদের কত গণসংখ্যা আছে কত পাঁচ আমরা যেহেতু এক সংখ্যক বরাবর শ্রেণী ব্যক্তি ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা ধরেছি তাহলে গণসংখ্যাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা ওয়াই অক্ষ ধরেছি তাই গণসংখ্যাটা চলে যাবে উপরের দিকে অর্থাৎ এখানে কত আছে পাঁচ আমরা এখানে পাঁচ ঘর পর্যন্ত নেব অর্থাৎ এই ঘর পর্যন্ত হচ্ছে পাঁচ আমরা এখানে কি করব এ পর্যন্ত আমরা স্কেল দিয়ে এরকম করে স্কেল বসে আমরা এটাকে আয়ত লিখে যেহেতু আমাদের অঙ্কন করতে হবে তাই এটা একবারে পিলারের মতো করে দিতে হবে অর্থাৎ এরকম করে দেওয়ার পরে আমরা পাঁচ ঘর যেহেতু তা এইভাবে এ পনেরো পর্যন্ত আমরা কি করব এইভাবে এরকম করে স্কেল দিয়ে সুন্দর করে এটাকে দাগ আঙ্কিত করে দেব ঠিক একভাবে এইভাবে তো এটা হয়ে গেল দশের ঘরে আমাদের গণসংখ্যা হচ্ছে কত পাঁচ তো আমরা এই যে এখানে ঢেউ চিহ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এটা কি আসলে তো এটার মানে আমরা বুঝিয়েছি যে দশের আগে যে মানগুলো আমাদের আছে এটার মানে এর ভিতরে এই মানগুলো আছে অর্থাৎ এই মানগুলো থেকে আমাদের দশ আসছে এর আগের মানগুলো আমাদের এর ভিতরে আছে তো এটা তেমন কিছু না তো যাই হোক এরপরে আমরা দেখব পনেরো ঘরে পনেরো ঘরে আছে কত সতেরো তো আমরা এখন এইভাবে গুনে যাব সতেরো ঘর পর্যন্ত তো এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে দশ দশ আর এটা হচ্ছে পনেরো ষোলো এবং সতেরো তাহলে সতেরো ঘরটা হচ্ছে এটা তো এই ঘর পর্যন্ত আমরা যাব দিয়ে স্কিল বসিয়ে সুন্দর করে এটাকে কি করব একবারে একটু দাগটাকে আমরা মোটা করে দেব তো এইভাবে তোমরা দাগগুলোকে মোটা করে দিতে পারবে এটাকে স্কেল দিয়ে সুন্দর করে এইভাবে তোমরা দাগাঙ্কিত করে নেবে তা আমি এভাবে খুব সুন্দর করে তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো তা আমরা কি করলাম এই পনেরো ঘরে যে আমাদের সতেরো ছিল আমরা এই পনেরো ঘরে সতেরো পেয়েছিলাম তা আমরা সতেরো ঘর পর্যন্ত নিয়ে ফেললাম এরপরে আমরা দেখব বিশের ঘরে কত আছে আমাদের বিশের ঘরে আছে তিরিশ তাহলে আমাদের এইটা চলে যাবে তিরিশ ঘর পর্যন্ত তো এখানে আমরা তিরিশ ঘর পর্যন্ত নিলে আমাদের এই চিত্রটি তোমরা হয়তো সম্পূর্ণটা দেখতে পারবে না তা আমি তিরিশ ঘর পর্যন্ত নিয়ে দেখাচ্ছি দেখো তাহলে এটা হচ্ছে কত ঘর এটা হচ্ছে পাঁচ দশ পনেরো এরপরে হচ্ছে বিশ এটা হচ্ছে কত পঁচিশ এরপরে আরও এক ঘর চলে যাবে আমাদের এই ঘর পর্যন্ত অর্থাৎ এই ঘর পর্যন্ত হবে আমাদের তিরিশ তো আমরা এখন এই ঘর পর্যন্ত এটাকে কি করবো স্কেল বসিয়ে সোজা সুন্দর করে এইভাবে আমরা স্কেল বসিয়ে দাগটাকে আমরা মোটা করে দেব তো স্কেল বসিয়ে দাগটাকে মোটা করে দিলে আমাদের এটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে এটাকে আমরা দাগটাকে কী করলাম দাগ আঙ্কিত করে নিলাম এরপর এ পাঁচটাকেও আমরা কী করবো দাগ আঙ্কিত করে নেবো হয়তো তোমরা ফুল চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ না আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো একটু পরে তো দেখো তো এইটা আমরা এইভাবে কী করলাম তিরিশ ঘর পর্যন্ত দাগ আঙ্কিত করে নিলাম নেওয়ার পরে এইভাবে তোমরা এই পাঁচটাকেও কী করবে দাগ আঙ্কিত করে নেবে যেহেতু আমাদের মানগুলা প্রয়োজন দেখতে হচ্ছে এই কারণে তোমরা হয়তো ফুল চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ না আমরা এটা এটা তিরিশ পেলাম কার ঘরে বিশের ঘরে আমরা পেলাম তিরিশ তো এইভাবে আমরা বাকি মানগুলা ঠিক একই নিয়মে বাকি মানগুলো আমরা এই বসে নেব তো এইভাবে আমরা বাকিগুলা অঙ্কন করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা প্রথমে একটু বিষয় বুঝাই যে আমরা এই এইখানে পাঁচ পেয়েছিলাম তাই পাঁচ ঘর এখানে সতেরো পেয়েছিলাম তাই সতেরো ঘর এখানে তিরিশ পেয়েছিলাম আমরা তাই তিরিশ ঘর মানে বিশে পেয়েছিলাম আমরা তিরিশ ঘর তাই বিশে হচ্ছে তিরিশ ঘর এরপরে পঁচিশে পেয়েছিলাম আটত্রিশ ঘর তাই আটত্রিশ ঘর নিয়েছি এরপরে তিরিশে ছিল আমাদের গণসংখ্যা পঁয়ত্রিশ তাই তিরিশে আমাদের গণসংখ্যা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এরপরে পঁয়ত্রিশে ছিল দশ তো আমরা এখানে দশ এরপরে চল্লিশে ছিল আমাদের কত সাত তো সাত ঘর এরপরে পঁয়তাল্লিশে ছিল আমাদের তিন ঘর তো এখানে তিন ঘর নিয়েছি তো এখন আমরা কিভাবে এগুলো অঙ্কন করলাম তো এখানে আমি একটু তোমাদের দেখাই তো এটা যেহেতু আমাদের শ্রেণী ব্যাপ্তি এখানে দশে আমাদের গণসংখ্যা ছিল পাঁচ তাই আমরা পাঁচ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে পনেরোতে ছিল আমাদের সতেরো ঘর পর্যন্ত তো আমরা এখানে সতেরো ঘর পর্যন্ত নিয়েছি অর্থাৎ পাঁচ দশ পনেরো আর এখানে দুই ঘর সতেরো ঘর এরপরে বিশে ছিল আমাদের তিরিশ ঘর গণসংখ্যা ছিল তিরিশ তাই আমরা তিরিশ পর্যন্ত নিয়েছি তো এখানে তিরিশ ঘর পর্যন্ত আসছে এইটা আমরা এটা তিরিশ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে পঁচিশে ছিল আটত্রিশ তো আমরা এখানে আটত্রিশ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি অল্প সর্ব সবচেয়ে বড় এটা পঁচিশের ঘরে এরপরে তিরিশের ঘরে ছিল আমাদের পঁয়ত্রিশ তো আমরা পঁয়ত্রিশ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে পঁয়ত্রিশের ঘরে আমাদের ছিল দশ দশ